我把我的想法跟他说完之后，他连考虑都没考虑，直接大笔一挥，他就签了。哎，这真不愧是商业界的大鹅。李雪，我跟你说，五百万呀、啊，那是白花花的五百万，真金白银，他就签了，并且赵总说了，今天下午这五百万就能到咱们的账户上。真的吗？当然是真的了。你你知道吗？他当着我的面跟他的财务总监吩咐的。好了，太好了，那我们，我们真的要开始创业了吗？对，李星，我跟你说啊，从现在开始，我们就可以真正创业了，并且，我们真正开始为你的梦想扬帆起航了。哎呀，我有点晕，我有点晕啊！我这不是在做梦吗？说实话啊，丁雪。我当时真的真的，我就你知道吗？我脑子一片空白，我真的没有想象到会是这样，但是结果它就是这样。并且，丁姐，我已经想好了咱们公司的第一步计划。什么计划？给你开一场个人独唱音乐会。真的假的？哎呀，你不是在开玩笑吧你？啊？当然是真的了。不但是真的，丁姐告诉你，我现在已经有了初步的计划。我们就以这个个人独唱音乐会的形式，大开在冰城的局面。到时候我们要请新闻媒体各大网站进行宣传、宣传、宣传。呃、嗯，对。我还要开一场个人发布会，总之一切按照打造巨星的标准来执行。啊？怎怎么了？我没想到，我自己真的有这么一天。我说过，我对你所有承诺一定会实现的。我上大学的时候，这就是我的一个梦想。没想到，今天终于实现了。对，马上就实现了。对了，赵总，他能同意吗？当然同意了。他不单单同意，他还要全力配合咱们。包括音乐会的场地、媒体、记者，等等等等。总之，丁雪，你现在要做的就是调整好你的状态，准备好曲目，其他的事情交给我来解决。我知道，薛丽君，我真的谢谢你，我真的谢谢你。哦，雨雪，赵总说了，晚上要跟咱们一起吃饭庆祝一下。对对对。我们也好好谢谢他。哎呀，一定要谢谢他。好，丁姐，我跟你说啊，你你千万别像以前那么那么实在了，知道吗？因为我已经跟赵总说了，你现在是咱们的重点保护对象，一定得保护嗓子，一滴酒都不能喝的。什么时候到啊？哎，你干什么呀？啊，你这一惊一乍的。是，我的意思是啊，我提前安排一下，您有面子，是不是？谁知道呢？等他们来再说吧。啊，来来，赵总，来请啊，我要去上个洗手间。哎，赵总，我陪您唱，我陪您唱。咱们两个大男人唱有什么意思？啊？是，肉麻了点。嗯。来，老总，来来来，坐坐坐。呃，我敬敬你们俩的吧。哎，张总，来来来，身身身身体健康。哎，那个赵总，我我也去个洗手间。
回去吧。要回去你回去啊，不是吃饭吗？怎么跑来唱歌了呢？他之前也没跟我说，我不知道啊。哎，放心啊，有我呢。走，我不去。你老色狼就没安好心。你跟他说，我上洗手间了。哎呀，这半个小时上了四趟洗手间了，行行行，说不过去了。你就说我不舒服，拉肚子行吗？哎，你们两个怎么在这儿啊？啊，王总，把赵总一个人丢在房间里了啊？啊，没有没有，那个丁老师他肚子不舒服。啊，是吗？啊，不要紧，不要紧。我旁边这位朋友啊，他可是行医的，一会儿让他给丁雪把把脉。人家可是世代家传的中医啊！啊，没关系，没关系，走走走，咱们先进去，别让赵总等急了啊！走走走走啊！哎，行行行。老李啊，什么情况啊？病患乃个人之隐私，怎好随意乱讲呢？来来来，老李，喝一下。我说老李啊，人家传你啊，传的神乎其神的，啊，今天好不容易有机会，你呀、啊，让我们见见识，就别卖关子了。对对对对，那好吧。请先允许我问姑娘几个问题，可以吗？啊，问吧。你可是初来此地？啊，对。你可是一个人离家远行？啊，算是吧。你最近一直是思乡心切，老李啊，你咋算卦呢？你。人有三脉，乃寸官尺也。我观你脉象，脉来细而微者，血气俱亏；脉盛华而紧者，病在外乎？总之是表邪有余而理气不足啊！哎呀，我说老李啊，你就别这么这个拽文嚼字了，好不好？你说直白点，他到底是什么病啊？是内虚外热之症。哦，我知道了，这内虚。得进补，多吃两天燕窝。嗯啊，进补虽然好，但是姑娘的病跟别人的却不一样。哦，怎么不一样？请恕我直言，姑娘的病根在心里。你本心高气傲，争强好胜，虽经百折而不肯回，怎奈碰壁连连，处处受阻。自知已是强弩之末，却仍不肯认输，拼命打起精神，妄图扭转乾坤，明知不可为而为之，以至于进退失据，首尾难顾，左右彷徨。姑娘，不知我说的可对好？哎，我说老李啊，这些。你都是从这个脉象里瞧出来的？行啊你啊！<笑>我是顺嘴胡说的，姑娘别介意啊，别介意。<笑>哎呀，我这一套都是江湖摆地摊算卦的通用版本，用在谁身上都八九不离十。哎呀，姑娘开玩笑，别生气，别生气。没有道理啊，你要真行啊，一个真实之老狐狸啊！来来来，喝酒。<笑>是他，时珍药业的老板。哎，我说我见着他怎么那么眼熟呢？你怎么不早说呢？我，我怎么说呀？我以为你知道呢。我知道，我知道，我早就走了，我还听他那那胡说八道呢。他怎么会来啊？哎，这事儿可跟我没关系，我事先真不知道他要来，是赵总请来的。不过这老头那么一说吧，我反倒觉得他挺有道行的。你看他说你首尾难顾、犹豫不决什么的，我觉得这点挺准的。瞎说，我一点都没犹豫过。走啊
，许光明这么坚决的就拒绝了你？我已经尽力了。你还是把这些文件上的字给签了吧。我下午还要赶飞机回去呢。今天就回去？药厂那边还要安装设备，我没有时间在这儿待着。不急。我问你，你跟许光明？进展到什么程度了？这您不需要知道吧？你确定他真的爱你吗？这您不用怀疑，我对光明的感情是真的，他对我的感情也是真的。那怎么会这样呢？如果按你说的，他许光明迟早是我的女婿，他应该不至于拒绝呀、啊。爸，我早就跟您说过了，光明他不是那种人。那他是怎么想的呢？我不知道他是怎么想的，反正他就是那样的性格。应该没那么简单吧？前几天我碰到了他的前妻，应该是叫丁雪吧，好像跟别人合伙，在这儿搞了一个什么文化公司。那又怎么样？这个女人挺有性格的。哎，这个许光明，该不会是对他的前妻余情未了吧？这不可能，爸，您能不能别再乱猜了？我这是在提醒你，男女之间也是一场战争，跟生意场上没什么区别。不管怎么样，你都必须打赢这场仗，你要有必胜的信心。您没必要跟我说这些，别听不进去。我这是希望你能获得幸福，爸。您更想获得的是许光明手里的那份药品研发技术吧？小梦，你不要总是这么看待爸爸。我说过了，你毕竟是我的亲生女儿啊，爸。我求您了，我真的不想再过这样的生活，我只想谈一场简简单单的恋爱。我求您了，不要再这样。我没妨碍你谈恋爱呀，你爱上一个离婚的男人，而且还带着个孩子，我反对过吗？我说过一句不同意吗？我这个父亲做的难道还不够开明、不够大度吗？那么反过来，你们为什么就不能开明的对待你爸爸呢？如果那个徐光明真的爱你。就应该把他研究的药物的技术交给我们，而不是像房子一样防着你、防着我。光明从来没有像房子一样的防着我。好啊，你证明给我看呢、啊？你证明徐光明对你的爱毫无二心呢、啊？说来说去，你就是为了得到他手里的那份药品研发技术是吗？没错，我就是想得到，我从来也没否认过，而且我必须得到，否则这里的一切。都将被银行冻结，我几十年的心血将付之东流。真到那个时候，我唯一的出路就是从这儿跳下去，你懂吗？这些是我造成的吗？这些是我造成的吗？为什么你要这么逼我？为什么要这么逼我？爸，你真的太过分了，太过分了！小梦，这是爸爸唯一的希望。我留的美术作业，画一幅我最喜欢的谁谁谁。还有几个同学没有画，举手给我看一下。不是说下次美术课才要吗？康小虎，我说过多少次了，发言之前要举手。坐下。是下周交啊，但是我要提醒大家一下
，下周呢是咱们学校的小小艺术周，我呢要挑几幅咱们班同学最好的作品参加全校的艺术周展览。还有下周五在学校的小礼堂，还有一个颁奖。所以那些没有画的同学，是不是回家要认真画了呢？哎呀，这身体啊，真不如以前了。逛了一会儿，就腰酸背疼了。那许妈妈，要不你回去吧？以后买菜这种事情，我一个人出来就行了，我行的。那不行，我就不信了。这城里的菜就这么贵呀、啊？这段时间菜钱竟然花了这么多。这是在城里，不是乡下。城里的物价本来就很贵的嘛。什么乡下？你瞧不起我们乡下人呢？哎呀，你误会了，我根本不是这个意思，我是说乡下的东西便宜。说实话，我们乡下就是比你们城里好，菜新鲜又便宜，空气也新鲜，水干净。对对对，您说的对，说的对。我在这儿，我认识这个小伙子，哎，又来买菜的了啊？怎么样？今天买点什么菜？这个菜都是很新鲜的。我不但要买最新鲜，还要买最好的。哎呀，阿姨，现在这个生活条件改善了啊！以前专挑最便宜的买，现在专挑最好的买，是不是发财了？哎呀，你又在乱说，阿姨，你还不承认呢？那天我看见你买了一条石斑鱼，那种鱼可不是一般人家能吃得起的。哎呀，小伙子，那条石斑鱼不是买给我吃的，我自己平时舍不得吃那种这么贵的鱼的。哎呦，阿姨，发财就发财了嘛，有什么不可承认的？我天天想发财，可是就是发不着。你看看你，买菜都带保姆出来了，还说没发财？哪里哪里保姆？你才是保姆呢！你哪只眼睛看我像保姆啊？哎呦，那我搞错了，是你们家乡下亲戚。什么乡下亲戚？啊？他是我们家保姆，狗眼看人低。啊，阿姨，你是他们家保姆啊？不会吧？你给我闭嘴！你乱说什么呀？吃两根黄瓜吧。哦，好好好,好。吃什么黄瓜？不在他这儿。哎，咱们东西新鲜。什么新鲜？他放屁。干嘛把围裙脱下来啊？我刚刚买肉的时候，我蹭到了一点油，我怕弄脏了我的衣服了。你心里是不是特别得意呀、啊？我得意什么呢？刚才那个卖菜的人说我是你家的保姆，你是不是心里特别得意呀、啊？哎呦，许妈妈，她不了解状况，你不用理她的。好好，那我问你，她刚才说，那一般人吃不起的鱼是什么鱼呀、啊？石斑鱼啊，多少钱一斤？有的是几十块钱一斤，也有几百块钱一斤，要看品种的。那你买的多少钱一斤呢？我买的是野生的，嗯，两百多块钱一斤。两百多块一斤的，你骗鬼的！这鱼是金子做的吗？我骗你干嘛？野生的鱼两百多块钱一斤很正常的。谁让你买这么贵的鱼啊？你把我们家的钱不当钱是吧？我说这段时间的花销这么贵。原来，你就这么折腾钱呐？许妈妈，不是我要买的，是你的儿子许光明让我买的，说是买给婷婷吃的嘛。那好，你老实告诉我，你是不是在这里边弄钱了？怎么可能呢？那天买那个石斑鱼还是我自己掏的钱。<笑>你自己掏钱买这么贵的鱼给我的孙女吃，你凭什么啊？你是观世音菩萨，你当我是傻子，当我是白痴是吧？我说，怎么这段时间的花销那么大？原来是你做的手脚啊！你把我们家买菜的钱放进自己的腰包里了，是不是？你说是不是？你回答我，你说呀！我绝对没有干这种事情，你不敢承认了吧？我真的没有干呐、啊！好，算我倒霉。我知道你们保姆没几个好东西，尤其是你，比之前的那个还坏，硬坏。许妈妈，许妈妈，你放手你干什么？你放手，从现在开始，你不用跟着我了。我们家不用你了，用不起你，不敢用你。你放手。宝琦啊，你又去买二两小葱那种细的，我等着用呢啊。哎呀，行了，别嚷嚷了。吃都被你吃了，还老齐老齐的，真是！哎呦，我给忘了
，谁呀、啊？许妈妈，许妈妈，你给我开开门。来，许妈妈，不是不让你来做了吗？你来干什么？你让我进来一些事情，我想跟你当面解释一下。你有完没完呢？得赶紧走，别死皮赖脸的。你听我说嘛，说什么？我们也没欠你的。可是，可是什么？对，走走走，快走！你这个东西带走，走走走走，没什么可是的。哎哎，哎，以后能不能别这么冲？谁冲啊？你又心疼他啦？哎呀，你说什么呢？你这是。好了，我我去溜溜弯啊。溜什么弯呢？你不是说去买葱吗？快点回来。哎，老秦。哎呦，你看你这是怎么了？垂头丧气的，哎，让人家炒鱿鱼了。哎，我帮你找一家怎么样？管吃管住，一个月三千。你没事儿吧你？哎，老齐，哎，老齐，老康，今天下午你要去接虎子是吧？啊，我去不了了。那拜托你件事情。你见了婷婷的话，你跟婷婷说一声，姥姥今天不来了，啊，姥姥累了。那好玩的游戏咱们改天再玩吧，啊，让她回家好好的听奶奶爷爷的话。其实你跟大梅提醒我都是对的，听人劝，吃饱饭，我不能这么没脸没皮的，啊，好啊，啊，谢谢啊。就是这做事风格，狗屁风格！李欣，你看那个姓赵的，他看你那个眼神，那个色眯眯的眼神，你知道吧？恶心死了！你在那看我，连睁眼都不看一眼。哎，他就好比你，你是他嘴里边那个菜，他随时都有可能一口就把你吃下去。这下你绷不住了。当时你不是让我忍的吗？怎么了？现在你忍不了了？李姐，我跟你说啊。我现在就恨不得我就抽死他，抽死他，抽死他！哎呀，行了行了，别耍酒疯了，赶紧去洗洗。我不去。我跟你说啊，丁旭，从现在开始，你一定要千万千万千万小心，不要让那个王八蛋给占了便宜，你知道吧？行了行了，你不是会保护我吗？对对对，我肯定会保护你，肯定会保护你。但是你知道吧？这有的时候这个男人啊，他一旦是……看上了一个女的，他就一定会想尽一切办法，想尽一切办法的去去去拿下她。那你呢？你是不是也这么想？我，我我能跟他一样吗？我对你这是爱情，你知道吧？掏心掏肺，爱情，他是什么？下三滥，下三滥。反正最终的目的是一样的。反正我跟你说，丁雪，真的，你千万一定要小心，好不好？一定要小心。丁雪，你跟我说实话，你你是不是让他给占便宜了？你告诉我，你说什么呢你啊？你是不是真喝高了？哎呀，我我心里边都
。总之你一定要小心，好不好？那些我，我这是在提醒你，真的，我求求你了，一定要小心。用不着你提醒。赵总说，过两天带我去看剧场。看看什么？独唱会的剧场啊！你看看，你看看这孙子，他看剧场，他为什么不通知我呢？这就分明就是想把我支开嘛！那你说我去不去？小李呀、啊，什么时候搬过来住啊？妈，<笑>阿姨，瞧您说的，我和光明还没到那个地步呢。哎呦，还害羞了呢！都说城里人开放，还不如我这个老太太。<笑>走走走，咱们到房里去看看，看你还需要什么。来来，哎呀，真是，我越看越喜欢。你看看你妈那样，是，呃，您别多想啊，人家就是来家里做做客，那也不行，这叫什么了？名不正言不顺。我发现，这闺女最近来的太频繁。是，虽然她来的频繁，但我们关系还没到那一步呢。您别多想。我告诉你啊，还还没有结婚之前，你们不能住在一块儿，住住近近的，你就不怕别人笑话？爸，您自己儿子什么样，您不知道啊？您把你儿子当什么人了？不会的，依我看呢，这个姑娘不简单，这叫逼宫，懂吗？啥逼宫呀，爸？就我不说了吗？人就来家做个客，不至于。这主卧床上的东西啊，全都要换了。爸，坐坐，你坐下。这楼全都要换。阿姨，我和光明还没有到结婚的时候呢。这是早晚的事儿，这些东西全都要换成新的。瞧您说的，我不介意，没关系的。不行不行，得换。回头啊，阿姨去买几套新的，全都换上。原来的，嗨，我又不迷信。我迷信，你就别管了<笑>。阿姨，其实真的没关系的。您想想，这个家里有那么多以前用过的东西，难不成你还要把它们全都换了吗？能换，当然全部换上。这些啊，一件都不能留。新人新气象。啊。好，等一下啊！来上车。爸爸，姥姥是不是再也不会来我们家了？当然不是啊，姥姥只是不再来我们家做保姆。
姥姥只是不来我们家干活了。难道说你愿意看着姥姥天天受累啊？可是我想见姥姥。爸爸知道，这样，以后找时间，爸爸带你去看姥姥好吗？那是什么时候啊？今天行吗？今天不行。那明天呢？那后天呢？姨娘，时间呢？爸爸说不好，但是爸爸答应你，只要有时间，爸爸就带你去看姥姥，好吗？可是我就是想见姥姥，我天天都想见姥姥，我知道自己错了，我错了还不行吗？爸爸再跟你说一遍，你没有错，这件事情跟你没有任何关系。我知道自己错了，我以后再也不跟奶奶作对，一定哄她开心，这样姥姥就能回来了，对不对？你看，婷婷多快呀、啊！嗯。今天坐在我旁边可听话了。婷婷，奶奶做的菜好吃吗？好吃。妈，你炒的这些菜都太咸了。咸了下饭。下什么饭呀？太咸了。我们年轻人吃咸了也就咸了，无所谓。您跟我爸岁数大了，不能吃这么咸。你说的好像不是吃我做的饭长大的，我觉得啊一点都不咸，咸什么？哎，那是你的味蕾有点退化，这确实咸。婷婷咸吗？不咸。还不咸呢，妈，你看看那一杯子水都快喝没了，这太咸就别吃了。你挑什么菜儿？婷婷，奶奶做的菜好吃吗？好吃。人家婷婷给你面子，胡说。婷婷，喜欢吃就多吃点。哎，光明啊！哎，爸。哎。哎，光明啊！我我昨天晚上想了好久，我觉得是不是把老七再请回来呀、啊？老七人好，干活也好。爸，不行就再换一个吧。是，换一个倒是可以呀、啊。可是，老七毕竟是老七，换一个能一样吗？有些话呢，不说你也懂的。你看啊，老七只要在，婷婷就有像模样；老七一走，婷婷就不笑了。可是我怕我妈。哎呀，婷婷这两天呢特别乖，你妈也很高兴，是不是你背后教的？爸，你也知道，这婷婷吧，还是想跟她姥姥在一块儿，所以我就跟她说，如果你要能哄奶奶开心，兴许还有希望。哎，你知道吧？你妈最在意的是谁呀、啊？不是我，也不是你，是婷婷。你看啊，婷婷只要高兴，她就高兴。婷婷给她个笑脸，她能美上半天。哎，像我们这个岁数的人呐、啊，嘴上再硬，心里也是软的。这叫隔代亲，懂吧？我懂。只是老齐那儿。啊，老七那儿呢？我给他打电话，他不愿见我。要不，你跟他谈谈？行，我再想想吧。哎，想着哈。
康。哎，我们家的花开的怎么样啊？哎，挺好，比我那儿强，<笑>是吧？怎么今天就来你一个人？大梅呢？她有事儿啊？嗨，走半路上啊啊！我刚跟他一说，立马就不干了，让我转告你老七，说你啊，什么时候不再低三下四，那时候他再来。这个大梅，哎呀，老七啊。你是非要一条道走到黑，不撞南墙不回头啊？怎么说呢？其实这两天我一直在想，我觉得你的儿子说的是对的。你想了解情况，你急得在外边瞎转圈圈，那不行的，你就得回去。啊，回去继续当你的保姆。哎呦，当保姆不就是用来安慰我自己的吗？现在社会上这个离婚率啊，实在是太高了。像许光明那样的人，他离了婚，他再娶，那我想是一个很正常的事情。不管他将来是跟小张、小王、小李，还是跟谁谁谁，没有关系，只要对婷婷好。所以许光明是好是坏无所谓，关键是婷婷对吧？那当然了，不管怎么说，他是婷婷的父亲啊。嗯，哎，老七啊，能不能直接给他提个醒？为什么？叔不兼亲，我是谁呀、啊？我是他前任的丈母娘，现在跟他在一起的那个小李，是他现任的女朋友。你也是一个男人，遇到事情他能听谁的？听我的？那是不可能的。既然你这么说，也许有个办法可行。说，你可以直接找小李呀、啊。我去趟物业取个包裹，你先带他上去。嗯，甜甜啊，爸爸一会儿就回来，先上楼啊。婷婷。你先跟阿姨上楼好不好？姥姥，哎，姥姥想你。啊，想你。来，拿着姥姥的包，到前面去等着姥姥。不要。为什么不要啊？姥姥想跟这个阿姨说两句话，听话。一会儿我就来找你啊！这不是齐阿姨吗？你还认识我呀？我当然认识您了。您不是已经走了吗？你是不是还在为那条虫子的事情怀恨在心啊？没问题的，孩子。我今天当着你的面，把身后这棵树我给你啃光了。咱们俩就算是扯平。不是，你干什么呀？偿还给你。我没要你这么做，你你这么做太荒唐了，你。哎呀，这。你怎么来了？这这怎么了？光明，齐阿姨来找我，她让我原谅她，说想回家去做保姆。我说我答应不了她，她居然就把这些树叶给吃了，她太奇怪了，她。您这是干什么呀？这又怎么了？我怎么了？我心里非常清楚，只要他答应，我就能回去了。这。开刀。最好的医院厅，还满意吧？就是这个地方。对，妹子，这里就是你马上要举办个人独唱音乐会的地方。你看这灯光，这音响，还有这舞台装置，不仅在我们槟城是最好最高端的，那就是在全国也是一流的，丝毫不比北京的逊色呀。
。哦，这场租是不是很贵啊？每天要多少钱？哎，这你不用担心。这儿的总经理是我的朋友，我用的话呀，他自然给我最低的折扣，表示一些意思就可以了。赵总，你说的是真的吗？哎呀，别老赵总赵总的，啊，见外。赵哥。啊、哦，嗯、呃，赵哥。好，走，到舞台上感受感受。Keep. 